السلام علیکم امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے جو آج کا ویڈیو لیکچر ہے اس کے اندر ہم دیکھیں گے انالیسز آف کمپاؤنڈ امپیریکل فارمولا اینڈ مولیکیولر فارمولا بڑھتے ہیں کیمیکل انالیسز کیمیکل انالیسز جو ہے وہ دو طرح سے کیا جاتا ہے کوالیٹیٹیولی اینڈ کوانٹیٹیولی پہلے دیکھتے ہیں کوالیٹیٹیو انالیسز کیا ہے کوالیٹی کہ کسی بھی کمپاؤنڈ میں موجود ہم ایلیمنٹس معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ وہ کن کن ایلیمنٹس سے مل کر بنا ہے تو یہ ہے اس کی کوالٹی وائز انالیسز اس کو کوالیٹیٹیو انالیسز بولیں گے جیسے لیٹ ہمارے پاس واٹر ہے ہم اس کو چیک کرنا چاہتے ہیں کہ وہ کس سے بنا ہوا ہے تو ہم کیا کریں گے اس کو ڈی کمپوز کریں گے اور دیکھیں گے وہ کس سے بنا ہے تو اگر میں پتا چلتا ہے کہ وہ ہائیڈروجن اور آکسیجن سے بنا ہے تو ہم نے چیک کیا کہ وہ کن کن ایلیمنٹس سے مل کر بنا ہے یہ تھی اس کی کوالٹی ہم نے کوالیٹیٹیو انالیسز کیا نیکسٹ سٹیپ میں جب ہمیں یہ پتا چل جائے گا تو ہم اس کی کوانٹیٹی معلوم کریں گے ہم چیک کریں گے کہ ان ایلیمنٹس کا میس کتنا ہے جیسے ہائیڈروجن کا میس کتنا ہے آکسیجن کا میس کتنا ہے اگر ہم میسز کو معلوم کریں گے تو یہ ہے کوانٹیٹیٹیو انیلیسز ہم کوانٹیٹی چیک کریں گے اگر ہمیں کوئی کمپاؤنڈ دیا گیا ہے اس کے اندر ہم کسی بھی ایلیمنٹ کی پرسنٹیج معلوم کرنا چاہتے ہیں تو وہ کیسے معلوم کی جا سکتی ہے سمپل فارمولا ہے کہ ہم نے اس ایلیمنٹ کا جو میس ہے اس کو ڈیوائیڈ کر دینا ہے کمپاؤنڈ کے میس پہ اور ملٹیپلائی جو ہے وہ انڈر سے کر دینا ہمیں ایک اگزمپل کے ذریعے اس کو واضح کرتے ہیں ہمارے پاس اگزمپل نمبر ٹو ہے بک کی ایٹ پوائنٹ سکس فائیو سیون گرام جو ہے وہ ایک کمپاؤنڈ ہے اس کو ہم نے برن کیا ہے یا ڈی کمپوز کیا ہے اور جب وہ ٹوٹا تو اس کے اندر سے فائیو پوائنٹ ٹو ون سیون گرامز کا برن جو ہے وہ حاصل ہوئی زیرو پوائنٹ نائن سکس ٹو جو ہے وہ ہائیڈروجن حاصل ہوئی اور ٹو پوائنٹ فور سیون گرامز جو ہے وہ ہمارے پاس آکسیجن حاصل ہوئی اگر ہم اس میں سے اس کی کمپوزیشن معلوم کرنا چاہتے ہیں پرسنٹیج تو ہم معلوم کریں گے پہلے پرسنٹیج آف کاربن کیسے معلوم ہوگی سب سے اوپر کیا لکھیں گے میس آف کاربن ڈیوائیڈ بائی میس آف کمپاؤنڈ بلٹی بلائی بائی ہنڈرڈ تو میس آف کاربن جو فائی پوائنٹ ٹو ون سیون میس آف کمپاؤنڈ جو ہے وہ ایٹ پوائنٹ سکس فائی سیون اور اس کو ملٹی بلائی کریں گے ہنڈرڈ سے تو ہمارے پاس جو آنسر آتا ہے وہ ہے سکسٹی پوائنٹ ٹو ایٹ تو جو کاربن کی پرسنٹیج ہے وہ سکسٹی پرسنٹ ہے اسی طرح جو باقی دونوں ایلیمنٹس ہیں ان کی پرسنٹیج آپ خود معلوم کریں گے ان کے جو میس ہیں ان کو ڈیوائیڈ کرنا ہے کمپاؤنڈ کے میس پہ اور ملٹی پلائی ہنڈرڈ سے کر دینا ہے نیکسٹ ہے امپیریکل فارمولا کیا ہے امپیریکل فارمولا جو ہے وہ کسی بھی کمپاؤنڈ کے اندر جو ایلیمنٹس ہیں ان کی جو ہول نمبر ریشو ہے سمپل سٹور نمبر ریشو جس کو مزید سمپلیفائی نہ کیا جا سکے وہ ہے امپیریکل فارمولا جیسے گلوکوز کا فارمولا ہے سی سکس ایچ ٹویل وہ سکس اگر اس کو سمپلیفائی کرے تو وہ بنتا ہے سی ایچ ٹو او اس طرح بینزین کا جو فارمولا ہے وہ ہے سی سکس ایچ سکس اگر ہم اس کو سمپلیفائی کرے تو وہ مزید بنتا ہے سی ایچ تو جو سمپلسٹ ریشو ہے یہ ہمیں کس کے بارے میں بتاتی ہے امپیریکل فارمولا کے بارے میں بتاتی ہے نیکسٹ ہے کچھ سٹیپس جو امپیریکل فارمولا جن کے ذریعے معلوم کر سکتے ہیں سب سے پہلی چیز کہ آپ نے پرسنٹیج کمپوزیشن معلوم کرنی ہے کہ جتنے بھی اس کے اندر ایلیمنٹس ہیں ان کی پرسنٹیجز کیا ہیں جو دوسرا سٹیپ ہے اس کے اندر ہم نے گرام ایٹمز معلوم کرنے ہیں کیسے معلوم کریں گے گرام ایٹمز یہ ایسے معلوم کریں گے جو ہمارے پاس پرسنٹیجز آئیں گی ان کو ہم ڈیوائیڈ کریں گے ریسپیکٹیو ایلیمنٹس کے میس پہ تیسرے سٹیپ کے اندر ہم ان کی اٹومک ریشو معلوم کریں گے یہ کیسے معلوم کریں گے جتنے بھی ایلیمنٹس ہیں دو ہیں تین ہیں ہم تینوں کے جو میس میں سے کم میس ہے ہم اس پہ ڈیوائیڈ کر دیں گے اور اس کے ڈیوائیڈ کرنے کے پاس جو بعد آنسر آئیں گے وہ ہمارے پاس ہوں گے اٹومک ریشو اور اگر اٹومک ریشو ایک کمپلیٹ نمبر ہول نمبر ہے ہول نمبر ہو تو پھر تو اس کو کچھ نہیں کرنا ہے سچ رہنے دینا ہے اگر وہ ہول نمبر نہیں ہے تو اس کو ملٹی پلائی کرنا ہے کسی سوٹیبل ڈیجٹ سے یہ چاروں سٹیپس آپ یاد کر لیں پرسنٹیج کمپوزیشن نیکسٹ سٹیپ میں گرام ایٹمز تیسرے سٹیپ میں اٹومک ریشو اور چوتھے سٹیپ میں سوٹیبل ڈیجٹ سے یہ ہمیں ہر دفعہ نہیں کرنا پڑے گا سوٹیبل ڈیجٹ سے ملٹی پلائی کرنا اگر وہ ہول نمبر نہ ہوا تو پھر ہی کرنا پڑے گا ہم ان چاروں سٹیپس کو جو ہیں وہ اپلائی کرتے ہیں ایک ایگزامپل کے اوپر یہاں پر اگزمپل نمبر تھری آپ کی بک میں اسکاربک ایسڈ وائٹامن سی اب یہاں پر اگزمپل کے اندر صرف اسکاربک ایسڈ کا ذکر ہے تو اس سے ریلیٹڈ بھی آپ کو ایم سی کیوز آ سکتا ہے اسکاربک ایسڈ is known as vitamin A, B, C and D تو answer ہوگا vitamin C جو اسکاربک ایسڈ ہے اس کے اندر 40.92% جو ہے وہ کاربن ہے 4.58% ہائیڈروجن ہے اور 54.5% جو ہے وہ آکسیجن ہے تو اس کا امپیریکل فارمولا جو ہم کیسے معلوم کریں گے پہلا سٹیپ کیا تھا پرسنٹیج کمپوزیشن تو یہاں پر پرسنٹیج کمپوزیشن تو دی گئی ہے کاربن کی پرسنٹیج بھی گیون ہے ایڈوجن کی بھی گیون ہے اور آکسیجن کی بھی گیون ہے تو سٹیپ ون جو ہے وہ گیون ہے بڑھتے ہیں سٹیپ ٹو کی طرف جو نیکس سٹیپ ہے اس کے اندر
नेक्स्ट है थ्री पॉइंट फोर वन आपने इसको साथ साथ कैलकुलेटर के जरिए कैलकुलेट करना ताकि आपकी ग्रिप जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके जो इनके आंसर आएंगे ये हमारे पास आ गए इसकी ग्राम एटम्स ग्राम एटम के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या था अटामिक रेशो तो हम अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं अटामिक रेशो हमने क्या कहा था कि जो इनमें से सबसे छोटा नंबर होगा सबको उस पर डिवाइड कर देंगे अब इनमें से जो छोटा आंसर है वो थ्री पॉइंट फोर जीरो सिक्स तीनों को उस पर डिवाइड कर दें जब तीनों को डिवाइड करेंगे तो जो हमारे पास रेशो आएगी वो होगी वन इंटू वन पॉइंट डबल थ्री और थर्ड जो है वो वन अब ये सारे जो हैं वो होल नंबर हैं या नहीं है इनमें से एक जो है वो फ्रैक्शन में है बाकी दोनों होल नंबर हैं इसका मतलब है अब हमें चौथा स्टेप अप्लाई करना पड़ेगा हमें इसे होल नंबर बनाने के लिए किसी सूटेबल डिजिट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो अगर वन के बाद पॉइंट डबल थ्री आए तो उसको अगर मैं थ्री से मल्टीप्लाई करूँ तो वो थ्री थ्री जो थर्टी थ्री है वो नाइन्टी नाइन तक पहुंच जाएगा तो पॉइंट जो है वो ख़त्म हो जाएगा अगर यहाँ पर वन पॉइंट टू फाइव आए तो फिर हम फोर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव मिलकर हंड्रेड बना देंगे तो इसीलिए अगर आपके जो मोस्टली आंसर हैं आपकी बुक के अंदर जो सोल्यूशन आएंगे उनके अंदर आप देखेंगे कि वो किसी भी डिजिट के बाद या तो पॉइंट डबल थ्री आ रहा है जब डबल थ्री होगा तो सूटेबल डिजिट हमारा थ्री बनेगा अगर वो पॉइंट टू फाइव आ रहा है तो उसको सूटेबल डिजिट हमारा फोर बनेगा अगर वो वन पॉइंट वन आ रहा है तो हमारा जो सूटेबल डिजिट है वो उसमें टेन बनेगा और इनको आप इस तरह मल्टीप्लाई करके जो है वो होल नंबर रेशो निकाल सकते हैं अब होल नंबर बनाने के लिए हम इसको थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो कार्बन जो है उसकी तादाद थ्री हो जाएगी जो हाइड्रोजन है वो फोर हो जाएंगे और जो ऑक्सीजन है वो थ्री हो जाएंगे तो इसका जो इम्पेरिकल फार्मूला है वो है सी थ्री एच फोर ओ थ्री ये आपने याद रखना इसी से रिलेटेड एंड पे मैं एक एम पूछूंगा आप लोगों से तो इसका जो इम्पेरिकल फार्मूला बनता है वो सी थ्री एच फोर ओ थ्री हमने देखा नेक्स्ट है इम्पेरिकल फार्मूला फ्रॉम कम्बस्टन अनालिसिस ये तो था कि हमें परसेंटेजेस दी गई हैं अगर हमें परसेंटेजेस भी खुद मालूम करनी पड़े तो कैसे करेंगे हमारे पास एक मेथड है अनालिसिस का उसको बोलते हैं कम्बस्टन अनालिसिस उसके जरिए हम परसेंटेजेस खुद भी मालूम कर सकते हैं तरीका कार कुछ यूँ है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिनके अंदर कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है जब उनको बर्न किया जाता है तो दो प्रोडक्ट्स बनती हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इसका एनालिसिस करेंगे एनालिसिस के लिए हम क्या करेंगे हम एक कम्बस्टन ट्यूब जो है उसके अंदर वेड सैंपल हम पहले वेट कर लेंगे फिर उस सैंपल को रखेंगे और फर्नेंस जो है उसके अंदर रख देंगे इलेक्ट्रिकल फर्नेंस जो है उसको हीट देगी तो वो गर्म होगा उसकी कम्बस्टन स्टार्ट हो जाएगी कम्बस्टन के बाद जो नेक्स्ट टावर होगा वो होगा वाटर एब्जॉर्बर जो हाइड्रोजन है वो कन्वर्ट हो जाएगी वाटर के अंदर जो कार्बन है वो कन्वर्ट हो जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर तो जो हाइड्रोजन वाटर में कन्वर्ट हुआ है तो वाटर एब्जॉर्बर लगा के वाटर को एब्जॉर्ब कर लेंगे और नेक्स्ट कार्बन जो है कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हुआ है उसको कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्बर के जरिए जो है वो हम एब्जॉर्ब करवा लेंगे अब जो वाटर एब्जॉर्बर है वो है मैग्नीशियम क्लोरेट और जो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्बर है वो है फिफ्टी ये चीज़ें जब एब्जॉर्ब हो जाएंगी बाकी रेजिडुअल चीज़ें जो होंगी उनको अगले चैम्बर लास्ट चैम्बर के अंदर जो चीज़ें रिएक्ट नहीं करेंगी वो उसमें चली जाएंगी अब मालूम कैसे करेंगे नेक्स्ट जो है मेथड है कि परसेंटेजेस मालूम कैसे करेंगे हमने एक्सपेरिमेंट किया हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड की भी वैल्यू पता चल गई वाटर की भी कैसे फर्ज करें आपकी जो ट्यूब जो थी वो फिट करने से पहले उसका मैस था हंड्रेड और फिर उसके अंदर वाटर एब्जॉर्ब हो गया और उसका मैस बन गया वन जीरो टू तो इसका मतलब है उसके अंदर टू ग्राम्स जो है वो वाटर एब्जॉर्ब हुआ है और इसी तरह लेट कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्बर पहले था हंड्रेड ग्राम्स और फिर जब हमने एक्सपेरिमेंट कंप्लीट कर लिया तो उसके बाद जो उसका रिजल्ट आया वो था वन जीरो फाइव तो इसका मतलब है पाँच ग्राम कोई चीज़ ऐड हो गई है और उसके अंदर था कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करेगा इसका मतलब उसके अंदर पाँच ग्राम जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब हो गई है तो इस तरह हम दोनों का जो है वो मैस जो है वो मालूम कर लेंगे जब वाटर का भी मैस पता है कार्बन डाइऑक्साइड का भी मैस पता है तो उनसे फिर परसेंटेजेस कैसे मालूम की जाएंगी परसेंटेज ऑफ कार्बन कैसे मालूम करेंगे मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो हमने मैयर किया है डिवाइडेड बाय मैस ऑफ कंपाउंड जब हमने स्टार्ट किया था एक्सपेरिमेंट तो शुरू में हमने क्या किया था उसका मैस जो है वो मैयर कर लिया था उसका मैस मल्टीप्लाई बाय ट्वेल्व ओवर फोर्टी फोर ट्वेल्व क्या मैस ऑफ कार्बन है और फोर्टी फोर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का कलेक्टिव मैस बनता है जब उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह हमारे पास आ जाएगी परसेंटेज ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन के लिए क्या करेंगे मैस ऑफ वाटर जो हमने वाटर एब्जॉर्बर के जरिए मालूम किया डिवाइडेड बाय मैस ऑफ कंपाउंड जो शुरू में हमने मालूम किया हुआ था मल्टीप्लाई बाय 2.016 डिवाइडेड बाय 18 18 जो है वो वाटर है और 18 ग्राम
और कार्बन की परसेंटेज है टेन परसेंट तो कितना हो गया नाइनटी पीछे कितनी रह गई टेन परसेंट तो वो ऑक्सीजन की होगी इसको बोलते हैं डिफरेंस मेथड हम दोनों को जमा कर लेंगे हंड्रेड में से माइनस कर देंगे तो इस तरह हमारे पास ऑक्सीजन की जो है वो वैल्यू आ सकती है ऑक्सीजन की परसेंटेज जो है वो हम डिफरेंस मेथड के जरिए मालूम करेंगे तो इम्पेरिकल फार्मूला मालूम करने का पहला स्टेप जो था परसेंटेज ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन अगर तो वो हमें स्टेटमेंट में दी गई है तो वेल एंड गुड नहीं तो फिर हमें केमिकल एनालिसिस जो है वो करवाना पड़ेगा कम्बस्टन एनालिसिस के जरिए हम परसेंटेज मालूम कर सकते हैं इसी से रिलेटेड हम एक एग्जांपल देखते हैं कि हमने कम्बस्टन एनालिसिस करवाया हाइड्रोजन वाटर में कन्वर्ट हो गया कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गई और जो हमने वेड सैंपल रखा था उसका जो मैथ था वो भी गिवन है इसके जरिए हम इम्पेरिकल फार्मूला जो है वो ओवरऑल मालूम करेंगे जो वैल्यूज गिवन है इनको हम देखते हैं पहले मालूम करेंगे परसेंटेज ऑफ कार्बन परसेंटेज मालूम करेंगे परसेंटेज के बाद नंबर ऑफ ग्राम एटम्स मालूम करेंगे फिर अटामिक रेशो और एंड पे अगर वो होल नंबर है तो वेल एंड गुड नहीं तो सूटेबल डिजिट से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कार्बन डाइक्स कार्बन की जो परसेंटेज जहाँ पर आती है वो है फिफ्टी टू वही है कि आपने जो कार्बन डाईऑक्साइड का मैथ है उसको कंपाउंड के मैथ पे डिवाइड करना है मल्टीप्लाई बाय जो 12 कार्बन का मैथ है डिवाइडेड बाय 44 जो कार्बन डाइऑक्साइड का मैथ है मल्टीप्लाई बाय 100 कार्बन की परसेंटेज है वो है 52.108 और जो हाइड्रोजन की परसेंटेज है वो है 13.11 ऑक्सीजन को आप डिफरेंस मेथड से निकाल लें तो वो बनती है 34.77 तो इस तरह तीनों की परसेंटेजेस जो है वो आपने मालूम कर लेनी है फार्मूला हमने पहले पढ़ लिया है जब वो परसेंटेज मालूम हो जाएंगी तो अगला स्टेप क्या है हमने ग्राम आइटम्स मालूम करने कैसे करेंगे कार्बन की परसेंटेज को कार्बन के मैथ पे हाइड्रोजन की परसेंटेज को हाइड्रोजन के मैथ पे और ऑक्सीजन की परसेंटेज को ऑक्सीजन के मैथ पे और नेक्स्ट जो है वो हमने अटोमिक रेशो मालूम करनी है जो अटोमिक रेशो है वो कैसे मालूम होती है इन तीनों में से जो सबसे छोटा आंसर आएगा तीनों वैल्यूज को उस पर डिवाइड कर दें जो सबसे छोटा आंसर था वो था टू तीनों को टू पे जो डिवाइड कर दें तो आपका आंसर आएगा पहले का टू आ जाएगा यानी कार्बन के टू एटॉमिक रेशो आएगी हाइड्रोजन की सिक्स आएगी और ऑक्सीजन की वन आएगी तो इसका जो इम्पेरिकल फार्मूला होगा वो होगा सी टू एच सिक्स ओ नेक्स्ट है मॉलिकुलर फार्मूला मॉलिकुलर फार्मूला जो है ये एक्चुअल मॉलिक्यूल बेस्ड होता है इसके अंदर हमें टोटल एटम्स जो हैं वो बताए जाते हैं अगर किसी के अंदर सौ एटम है तो हम सौ ही लिखेंगे हम उनको सिंपल नहीं करेंगे जो ग्लूकोज का चेक किया जाए तो उसके अंदर छः कार्बन बारह हाइड्रोजन और छह ऑक्सीजन होते हैं तो उसका जो फॉर्मूला बनता है वो सी सिक्स एच ट्वेल्व वो सिक्स इस तरह अगर हम बेंजीन की बात करें तो उसके अंदर छह कार्बन होती हैं और छह हाइड्रोजन होते हैं तो उसका जो मोलिकुलर फार्मूला है जिसके अंदर एक्चुअल आइटम्स की तादाद है वो है सी सिक्स एच सिक्स बहुत से ऐसे कंपाउंड भी हैं जिनका इम्पेरिकल फार्मूला और मोलिकुलर फार्मूला बिल्कुल सेम होता है जैसे एच है ये पहले ही सिंपल है इसको मजीद सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता इसलिए इसका इम्पेरिकल फार्मूला भी यही है और मोलिकुलर फार्मूला भी यही है कार्बन डाइऑक्साइड है अमोनिया है इससे सुक्रोज है ये फ्रुक्टोज कह लें ये जो शुगर्स हैं इनका जो फार्मूला सी ट्वेल्व एच ट्वेंटी टू एलेवन ये भी सिंपल है इसको मजीद सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता तो यही इनके इम्पेरिकल फार्मूलाज हैं और यही इनके मोलिकुलर फार्मूलाज हैं अब अगर हमें इम्पेरिकल फार्मूला हमने कम्बस्टन एनालिसिस के जरिए मालूम कर लिया है फिर मॉलिकुलर फार्मूला कैसे मालूम करेंगे बहुत सिंपल मेथड है मॉलिकुलर फार्मूला इज इक्वल टू एन जरब इम्पेरिकल फार्मूला एन यहाँ पर वैल्यू है ये वन भी हो सकती है टू भी हो सकती है थ्री भी फोर भी कोई भी डिजिट यहाँ पर हो सकता है अगर हमने मॉलिकुलर फार्मूला मालूम करना है तो हमें इम्पेरिकल फार्मूला पता होना चाहिए वो हम निकाल सकते हैं हमने इतना डिटेल्ड मैथड पढ़ा है लेकिन एन कैसे मालूम करेंगे एन के लिए अब हम देखते हैं एन जो है वो मॉलिकुलर मैस डिवाइडेड बाय इम्पेरिकल फार्मूला मैस तो जब भी आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आपको मॉलिकुलर मैस गिवन होगा लेकिन इम्पेरिकल फार्मूला मैस जो है वो आप खुद मालूम करेंगे वो कैसे मालूम करेंगे इम्पेरिकल फार्मूला अगर आपको मालूम है वो आपने मालूम कर लिया है तो इम्पेरिकल फार्मूला मैथ निकालना बिल्कुल आसान है जैसे फर्ज करें हमारे पास एक कम्बस्टन एनालिसिस है उसको एनालाइज किया हमने उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बनी वाटर बना उसके जरिए हमने कार्बन की परसेंटेज मालूम की हाइड्रोजन की परसेंटेज मालूम की और ऑक्सीजन की परसेंटेज मालूम की उनकी अटोमिक रेशो निकाली अटोमिक रेशो से अल्टीमेटली हम इम्पेरिकल फार्मूला पर पहुँचे जब ये सारे स्टेप हो जाएंगे तो वो आपने पहले पढ़ लिए हैं वही आपने अप्लाई कर देने हैं इसका जो इम्पेरिकल फार्मूला आ रहा है वो है C3H3O। अब इम्पेरिकल फार्मूला से अगला स्टेप है इम्पेरिकल फार्मूला मैथ निकालना अब हम इम्पेरिकल फार्मूला मैथ निकालते हैं अब कार्बन का मैथ कितना है 12। उसके एटम कितने हैं इम्पेरिकल फार्मूला में 3। 3 को 12 से मल्टीप्लाई करें हाइड्रोजन कितने हैं थ्री उसको उसके मैथ से मल्टीप्लाई करें ऑक्सीजन कितने हैं वन उसको उसके मैथ से मल्टीप्लाई करें
इस इम्पेरिकल फॉर्मूला मैस को आपने डिवाइड करना है मोलिकुलर मैस पे आपका जो अगर डाटा आप देखें एग्जाम्पल फाइव के अंदर तो उसमें आपको जो मोलिकुलर मैस है वो बता दिया गया है इम्पेरिकल फार्मूला मैस जो है वो हमने खुद मालूम कर लिया है तो हमारे पास जो n की वैल्यू आएगी डिवाइड करने के बाद 110 टेन डिवाइड बाई फिफ्टी हमारे पास जो n की वैल्यू आई थी वो थी 2 तो 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे अगर हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे पहले सी थ्री थे अब कितने हो जाएंगे 6 अब ये 2 को सबसे मल्टीप्लाई करना है हाइड्रोजन जो है वो पहले कितने थे तीन अब कितने हो जाएंगे छः और ऑक्सीजन पहले एक था अब दो से मल्टीप्लाई होंगे तो वो कितने हो जाएंगे टू तो इसका जो फॉर्मूला बनता है वो है सी अब एक टेक्निकल क्वेश्चन है आपने जरा सोच समझ के इसका जवाब देना है हमने स्कॉर्बिक एसिड वाइटामिन सी का एम्पेरिकल फार्मूला पीछे निकाला था अगर आपको याद हो सी थ्री एच फोर ओ थ्री उसका जो मोलिकुलर फार्मूला होगा वो क्या होगा डाटा के बगैर इसको सॉल्व करना है इसका आंसर देखते हैं इसका आंसर है सी सिक्स एच एट ओ सिक्स वजह क्या है हमने इम्पेरिकल फार्मूला निकाला वो था सी थ्री एच फोर ओ थ्री अब हमने एन से मल्टीप्लाई करना है एन जो है वो या तो वन हो सकता है या टू हो सकता है अगर वन हो तो वो इम्पेरिकल होगा वही मोलिकुलर होगा अगर वो टू है तो उसको हम सबको टू से मल्टीप्लाई करेंगे अगर वो थ्री है तो सबको थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे अगर हमारे पास फॉर्मूला है सी थ्री एच फोर ओ थ्री उसको टू से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा सी जो है वो टू टाइम्स इंक्रीज होकर सिक्स हो जाएगा एच जो है वो एट हो जाएगा और ओ जो है वो सिक्स हो जाएगा इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आता है अब बाकियों के अंदर देखिए अरेंजमेंट सारी बदल गई है कार्बन छः है हाइड्रोजन छः है लट हमने उसे टू से मल्टीप्लाई किया तो हाइड्रोजन छः कैसे हो गया इम्पॉसिबल अगर हमने टू से मल्टीप्लाई किया है तो इसे कितना होना चाहिए एट होना चाहिए तो इस तरह हम अगर देखें तो सिर्फ एक ही पॉसिबल आंसर बनता है और वो है सी तो ये था आज का टॉपिक जिसके अंदर हमने जो है एनालिसिस के बारे में पढ़ा किस तरह का होता है फिर हमने इम्पेरिकल फार्मूला और इम्पेरिकल फार्मूला के डिटेल के अंदर कम्बस्टन एनालिसिस के जरिए उसको डिटरमिन कैसे किया जाता है अब जो लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है वो ये है कि हाउ विल यू फाइंड इम्पेरिकल फार्मूला फ्राम कम्बस्टन एनालिसिस तो पहले आपको कम्बस्टन एनालिसिस सारा लिखना है फिर एंड पे इम्पेरिकल फार्मूला को डिटर्मन करने के जो स्टेप्स हैं वो लिख देने हैं क्योंकि एनालिसिस के जरिए हमें परसेंटेज मिलेगी परसेंटेज के बाद हम बाकी जो चीज़ें हैं वो मालूम करेंगे और इस तरह इम्पेरिकल फार्मूला पता चल जाएगा और एंड पे हमने देखा कि अगर हमें इम्पेरिकल फार्मूला पता चल गया है तो फिर फॉर्म मोलिकुलर फार्मूला को कैसे मालूम किया जा सकता है तो ये था आज का लेक्चर मिलते हैं अगले लेक्चर में अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़